உங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது டாக்டர் சந்தோஷ் ஜேக்கப் ஆர்த்தோபிடிக் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் சர்ஜன் சென்னை தமிழ்நாடுல இருந்து இந்த பதிவு வந்து ஐசிஎம்ஆர் இப்போ ரீசெண்டா புரோட்டீன்ஸே நீங்க சாப்பிடாதீங்க புரோட்டீன் பவுடர் சாப்பிட்டாது ரொம்ப மோசம் இன்னும் கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னு நிறைய நியூஸ் சேனல்ஸ் அந்த புரோட்டீன் பவுடர் வந்து பெரிய ஒரு கேன்சர் காஸ் பண்ற டிசீஸ் மாதிரியும் அது சாப்பிட்டா நம்ம செத்து போயிருவோம் மாதிரியும் நியூஸ பயங்கர பரபரப்பாக்குனாங்க சோ நான் இந்த பதிவுல என்ன பண்ண போறேன்னா ஆக்சுவலா ஐசிஎம்ஆர் ஓட பதினேழு ரூல்ஸ் பதினேழு கைட்லைன்ஸ் என்னன்றது உங்களுக்கு நான் டீடைல்டா சம்மரி உங்களுக்கு கொடுக்க போறேன் அண்ட் இதுல புரோட்டீன் பவுடர் வந்து ஆக்சுவலாக எட்டாவது ரூல் அதில் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதில் இருந்து நம்ம என்ன இன்ஃப்ளூன்ஸ் எடுக்கலான்றது நம்ம கிளியராக பார்க்க போகிறோம் சரியா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்ன ஈட் வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட்ஸ் நீங்கள் நிறைய வகையான ஃபுட்டு சாப்பிடுங்க ஒரு பேலன்ஸ்டான டயட் எடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபேட்ஸ் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் உங்களுக்கு தேவையான விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் எல்லாமே ஒரு பேலன்ஸ்டு டயட்லேருந்து எடுங்க அப்படின்னா நீங்கள் நான் வெஜிடேரியனாக இருந்தீங்கன்னா நான்வெஜ் ஃபுட்டும் எடுங்க வெஜிடேரியன் ஃபுட்டும் எடுங்க நீங்கள் வெஜிடேரியனாக இருந்தீங்கன்னா வெஜிடேரியனில் எல்லா சோர்ஸஸும் ப்ரோட்டீன் சோர்ஸஸ் நீங்கள் தால்ஸ் எடுங்க ஃபைபர் எடுத்துக்கோங்க கார்போஹைட்ரேட் வந்து வெஜிடேரியன் இதில் நிறைய விஷயம் வரும் நீங்கள் வெஜிடேரியனாக இருந்தீங்கன்னா பி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்க ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எடுத்துக்கோங்க எதெதில் உங்களுக்கு நியூட்ரிஷியஸாக ப்ராப்ளம் வருமோ அது ஆகாத மாதிரி ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட் சாப்பிட்டு ஒரு பேலன்ஸ்டு டயட்டை மெயின்டைன் பண்ணுங்கன்றது தான் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் கைட்லைன் நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது கைட்லைன் வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கவங்களுக்கும் பால் கொடுக்குற தாயாருக்கும் அதிகமான நியூட்ரிஷனும் ஹெல்த் கேரும் எப்போவுமே மெயின்டைன் பண்ணுங்க என்ஷியோர் ப்ரொவிஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரா ஃபுட் அண்ட் ஹெல்த் கேர் டியூரிங் ப்ரெக்னன்சி அண்ட் லாக்டேஷன் இந்த ரெண்டாவது பாயிண்ட்டும் ரொம்ப நல்ல பாயிண்ட்டு மூணாவது பாயிண்ட் என்னென்னா பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் பால் குழந்தைங்களுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவாக பால் மட்டும்தான் ஃபஸ்ட் ஆறு மாதத்துக்கு கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே கூட நம்ம பால் கொடுக்கலாம் ஆனால் அதோடு சேர்ந்து குழந்தைங்களுக்கு தேவையான மற்ற நியூட்ரிஷனும் நம்ம ஃபுட்டு வழியாக எது அவங்களுக்கு ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகுதோ அது வழியாக கொடுக்கணும் பட் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவாக பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணணும்னு ஐசிஎம்ஆர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு அடுத்தது நாலாவது நம்ம இந்த பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்லேருந்து சப்ளிமெண்ட்ரி ஃபுட்ஸ் அடிஷ்னலாக ஃபுட்ஸ் ஆரம்பிக்கும் போது வெளியிலேருந்து செரலாக் கிரலாக் அந்த மாதிரி வாங்காமல் ஹோம் மேடு செமி சாலிட் ஃபுட்ஸ் அப்படின்னா வீட்டில் செஞ்ச ஈஸி டைஜஸ்டபிள் நல்ல குழக்குழன்னு ரொம்ப ஹார்டாக இல்லாமல் ஏன்னா அதுங்களுக்கு பல் இருக்காது இல்லையா அதனால் ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகிற மாதிரி கேரட்டு இல்லை பீட்ரூட்டு இல்லை பொட்டேட்டோஸ் இல்லை எக்ஸு எக் ஒயிட்டு இந்த மாதிரி ஈஸிலி டைஜஸ்டபிள் ஃபுட்டு நல்லா குக் பண்ணி நல்லா மேஷ் பண்ணி செமி சாலிடாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபீட் பண்ணலான்னு ஐசிஎம்ஆர் சொல்கிறாங்க இதுதான் நாலாவது பாயிண்ட் அஞ்சாவது பாயிண்ட் என்னென்னா சில்ட்ரனுக்கும் அடாலசன்ஸ்க்கும் தட் இஸ் அந்த குழந்தைங்கள்லேருந்து அப் டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் இருக்கவங்களுக்கு அடிக்குவேட்டான நியூட்ரிஷனும் டயட்டும் நம்ம பிளான் பண்ணோம் இது ஒரு ஜென்ரல் கைட்லைன் தட் இஸ் அந்த ஏஜ் குரூப்போ ரொம்ப முக்கியம் அவங்களுக்கு நம்ம ரொம்ப ஜங்க் ஃபுட்ஸ் நம்ம தரக்கூடாது நிறைய நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட்ஸு நம்ம கொடுக்கணும்னு இது வரைக்கும் இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டில் ஏதாவது உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்க மாதிரி இருக்கா எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை அதுக்கப்புறம் ஆறாவது பாயிண்ட் வந்து என்னென்ன ஈட் பிளென்டி ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் லெக்யூம்ஸ் அப்படின்னா காய்கறி நிறைய சாப்பிடுங்க அதுக்கப்புறம் அந்த தால்ஸ் பீன்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடுங்க ஏன்னா இதில் உங்களுக்கு ஃபைபர் வந்துடுது தால்ஸில் பீன்ஸ்லலாம் ப்ரோட்டீன் வந்துடுது அண்டு நீங்கள் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ்லேருந்து எடுக்கணுன்னா ஒரு நாளைக்கு அஞ்சாறு கலர் வெஜிடபிள் நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு தேவையான மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே வந்துடும் இது ஒரு ஈஸியான ஹேக் ஸோ இப்போ இங்கே வருது ஏழாவது பாயிண்ட் இங்கே தான் கான்ட்ரவர்ஷியல் பாயிண்ட்ஸ் ஆரம்பிக்குது ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆயில்ஸும் ஃபேட்ஸும் நீங்கள் மாட்ரேஷனில் யூஸ் பண்ணுங்க சீட் ஆயில்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் அது வெரைட்டியாக யூஸ் பண்ணுங்க நீங்கள் நட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் நியூட்ரி சீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த வீட்டு அந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் சீரியல்ஸ் ஆட்டோ பண்ணுறாங்கல்ல ஓட்ஸ் வச்சு அந்த மியூஸ்லின் எல்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல அது நீங்கள் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் தால்ஸ் நீங்கள் எடுக்கலாம் உங்கள் ஃபேட்ஸுக்கும் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸோட ரிக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு 
இது ஜென்ரலா நீங்க வெஜிடேரியனா இருந்தா நான் வெஜிடேரியனா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களோட ஃபேட்ஸ் வந்து நீங்க புரோட்டீன் கண்டென்டோட சேர்ந்திருக்க ஃபேட்ஸ் எடுத்தாலே அதே உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ இந்த ஏழாவது பாயிண்ட் கூட இந்த சூஸ் அ வெரைட்டி ஆஃப் சீட் ஆயில்ஸ் இந்த சீட் ஆயில்ஸோட கான்ட்ரவர்சி நான் உங்களுக்கு சொல்றேனே நீங்க ஆனிமல் ஃபேட் தான் நான் சாப்பிடுவேன்றீங்களோ இல்லைனா சீட் ஆயில்ஸ்ல ரொம்ப டேஞ்சர் இருக்குன்னு நீங்க சொல்றீங்களோ ரிசர்ச் படி நீங்க ஒரு நாளைக்கு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துலயுமே உங்களுக்கு பெரிய டேமேஜ் வரதில்லை நீங்க அதிகமா சாப்பிடும் போது ரெண்டுத்துலயுமே ஈக்குவலா டேமேஜ் வருது ஏன்னா ரெண்டுத்துலையுமே ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே ஆயிலுன்னு எடுத்தீங்கன்னா நேச்சுரலாக இருந்தாலும் சீட் ஆயில்ஸாக இருந்தாலும் கோல்டு ப்ரெஸ்ட் ஆயிலாக இருந்தாலும் கோகனட் ஆயிலாக இருந்தாலும் ஆலிவ் ஆயிலாக இருந்தாலும் எந்த ஆயிலாக இருந்தாலும் அந்த டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எல்க்கு மேலே அந்த ஆயிலில் நீங்கள் ரொம்ப ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா எல்லா ஆயிலுமே உங்களுக்கு அந்த இன்க்ரீஸ்ட் கேலரிஸ் இன்க்ரீஸ்டு ட்ரான்ஸ் ஃபேட்ஸு கொலஸ்ட்ரால் இன்க்ரீஸு எல்லாமே கொடுக்கும் ஸோ ஆயிலில் ஆயிலில் பொறுத்த வரைக்கும் மாடரேஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம் சீட் ஆயில்ஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரே சீட் எடுக்காதீங்க வெரைட்டி ஆஃப் சீட் ஆயில்ஸ் எடுக்கிறது அதுக்கப்புறம் எட்டாவது பாயிண்ட் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதை நான் இங்கிலீஷில் படித்து தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஏன்னா இதுதான் அந்த ப்ரோட்டீன் பாயிண்ட் ஒப்டேன் குட் குவாலிட்டி ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக நல்ல குவாலிட்டி ப்ரோட்டீன் வந்து தேவை அண்ட் எசென்ஷியலான அந்த ஒம்பது எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸும் தேவை த்ரூ அப்ராப்ரியேட் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃபுட்ஸ் அண்ட் அவாய்ட் ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் டு பில்ட் மசில் மாஸ் ஸோ இங்கே எனக்கு தெரிஞ்சு இன்டர்பிரிட்டேஷனில் தான் இங்கே ப்ராப்ளம் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸாக நீங்கள் ஒப்டேன் எடுத்துக்கோங்க நல்ல ப்ரோட்டீன் எடுக்கணும் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் எடுக்கணும் ஆனால் இதை வந்து நல்ல காம்பினேஷன் ஆஃப் ஹோல் ஃபுட்ஸில் எடுங்க ஃபஸ்ட்டே ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட்ஸுக்கு போகாதீங்க ஸோ இது எதனால் வந்திருக்கோன்னு நான் நினைக்கிறேன்னா ஸோ அது நானே பண்ணியிருக்கேன் அட் டைம்ஸ் நம்ம காலையில் ஏஞ்சி நம்ம பத்து முட்டை சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக பத்து எக் ஒயிட் சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக இல்லைனா நம்ம சிக்கனை கட் பண்ணி அதை குக் பண்ணி குக் பண்ணி வச்சு நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக ப்ரோட்டீன்கோ இல்லை கார்போஹைட்ரேட் நம்ம இட்லி சாப்பிட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கோ நம்ம நிறைய பேர் ஏஞ்ச உடனே வே ப்ரோட்டீனை போடுறோம் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அதை நம்ம குடிச்சிடுறோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் நல்ல ஜிம்முக்கு போகிறீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணுற பர்சன் நீங்கள் ஆத்லீட்டு நீங்கள் உங்கள் ப்ரோட்டீன் எல்லாம் கரெக்டாக கவுண்ட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் நிறைய நாளாக நீங்கள் எக்ஸசைஸில் இருக்கீங்க உங்கள் பாடியோட அப்சார்ப்ஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்னா அப்படின்னா இதில் ஒன்றும் பெருசாக பிரச்சனை வராது இங்கே என்னென்னா இந்த ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்தால் இப்போல்லாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எப்படி தெரியுமா வருது அன்னைக்கு நான் ஒரு ஒரு கம்பெனி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்தேன் ஒரு பர்சன் வந்து சிக்ஸ் பேக்கோடு நின்றுட்டு இருக்காரு அதுக்கப்புறம் இந்த சப்ளிமெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா இந்த சம்மரில் உங்களுக்கு சிக்ஸ் பேக் வந்துடும்னு அதே மாதிரியே போடுறாங்க ஸோ இப்போது அந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்துட்டு ஆளுங்க தட் இஸ் ஃபிட்னஸை பற்றி தெரிஞ்சவங்களுக்கு பரவாயில்ல அவங்க ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட்ஸில் இந்த அமினோ ஸ்பைக்கிங் இருக்கலாம் இந்த பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபேக் பிராண்ட்ஸு ஸோ இந்த பிராண்ட்ஸுக்கு கெட்ட பேர் இருக்குது இதெல்லாம் வாங்கக்கூடாதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் புதுசாக இருக்கவங்க இந்த ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட்ஸோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இன்ஸ்டாகிராமில் எல்லாருமே ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுக்கிறது பார்த்துட்டு ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் தான் தேவை அது இல்லாமல் நம்மளால் பண்ண முடியாதுன்னு நினச்சிக்க கூடாதுன்றது தான் என்னோட இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் திஸ் திங் ஏன் ஏன்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா அவங்க எழுதின அந்த பாயிண்ட்ஸை நான் ஒரு ஆறாக பிரிச்சுருக்கேன் சிம்பிளாக ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னென்னா அவாய்டு ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் அஸ் ஃபஸ்ட் சாய்ஸ் ஓகே அது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து அது நானும் தாங்க சொல்கிறது எல்லாருமே அதுதான் சொல்கிறது நீங்கள் மசிலை பில்ட் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹோல் ஃபுட்ஸ்லேருந்து நீங்கள் ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கோங்க என்றைக்காவது ஒரு நாள் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கீங்க உங்களால் சமைச்சு சாப்பிட முடியலன்னா அன்றைக்கி ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட்ஸில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ரெண்டாவது இந்த ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் நிறையில் மெனி ஹேவ் கண்டாமினன்ட்ஸ் அண்ட் கண்டென்ட்ஸில் இருக்கிறது வந்து அக்யூரேட் இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை இதுவும் உண்மைதாங்க நிறைய விஷயம் அது அதில் இப்போ அந்த சிட்டிசன்ஸ் ப்ராஜெக்ட்டுன்னு ஒரு ஒரு ஸ்டடி வந்திருக்கு அந்த ஸ்டடியில் ரொம்ப கிளியராக சொல்லியிருக்காங்க நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸில் அவங்க சொல்கிற ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் இல்லை நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸில் லிவர் டாக்ஸிக்கான கண்டாமினன்ட்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஸோ அந்த ஸ்டடியிலே எந்தெந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து
protein content 1.6 grams per kg per day or average person ku podum adu mele edukka venda neenga athlete a irkinga illana nalla neenga exercise pandringa illa special population la irkinga na da neenga edukano enna kuduthirukanga enak therinj idla oru oru thavaram kedaiyadhu ena ipodaiku india la 1 gram per kg per day kadaikiradhe romba kashtama irukku so ivanga suggest pandradhu 1.6 grams which i am very very happy with 2 grams alla edukringa na neenga definitely work out pandra person a irukano illana neenga fitness liyum health liyum involved ah avanga muscles ah build panni edhaadu oru progressive anabolic phase la neenga irukano neenga valakra phase la irukano illana avlo protein eduthinga na and protein oda calories la ena ivlo protein whole ah edukkumbod adha nariya fat um varum adanalai neenga weight podradhukkum chance irukku so protein oda benefit neenga lose pannidalam exercise alla pannama body weight ku thevayana grams ah vida adhigama saaptinga na adanalai dhaan solranga ஸோ என்ன இதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் என்னென்னா இதை விட அதிக ப்ரோட்டீன் சாப்பிட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணல கரெக்டாக ரெஸ்ட் எடுக்கலன்னா உங்களுக்கு மசில் மாஸ் வந்து எல்லாம் ப்ரமோட் பண்ணுற மாதிரி வராது சும்மா இந்த வே ப்ரோட்டீன் மட்டும் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு எக்ஸசைஸ் நீங்கள் பண்ணல நீங்கள் சரியான நியூட்ரிஷன் நீங்கள் நீங்கள் எடுக்கல சரியான ரெஸ்ட் எடுக்கலன்னா இந்த ப்ரோட்டீன் பவுடர்ஸால் உங்களுக்கு மசில் மாஸ் வராது இதுலேயும் ஒரு தப்புமே கிடையாது அண்ட் ஃபைனலாக என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மசில் பில்டிங்க்கும் ஆத்லீட்ஸுக்கும் இதை விட அதிகமான ப்ரோட்டீன் சில சுச்சுவேஷன்ஸில் தேவைப்படலாம் பட் அது எக்ஸ்பர்ட்டோட கைடன்ஸோடு தான் இருக்கணும் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச இதில் அந்த ப்ரோட்டீன் பவுடர்ஸ் பற்றி ரொம்ப அவங்க மோசமாகலாம் சொல்லலை இது தான் நம்ம இருபது முப்பது வருஷமாக நம்ம சொல்லிட்டுருக்கோம் இப்போ கூட யாரும் நீங்கள் காலையில் எழுந்து ப்ரோட்டீன் பவுடர் எடுத்து நீங்கள் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லலை ப்ரோட்டீன் பவுடர் இவங்க சொல்கிற மாதிரி டேஞ்சரஸ் இல்லை பட் அதை நம்ம மெயின் ஃபுட்டாக வச்சுக்கக்கூடாது அதை நம்ம ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவாக தான் நம்ம வச்சுக்கணுன்றது தான் அண்ட் உங்களுக்கு இந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதனால் ஒரு ஏழு பாயிண்ட் தான் இருக்குது ஃபுல்லாக கேட்டிருக்கேன் ஸோ ஒம்போதாவது பாயிண்ட் வந்து சரியான பாயிண்ட் அடாப்ட் அ ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் டு ப்ரிவெண்ட் அப்டாமினல் ஒபேசிட்டி ஓவர் வெயிட் அண்ட் ஓவரால் ஒபேசிட்டி இது ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான கைட் லைன் ஹெல்த்தியான லைஃப் ஸ்டைல் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் கரெக்டாக சாப்பிடுங்க தூங்குங்க சன்லைட்டில் இருங்க ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருங்க அதுதான் ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் இதை பண்ணுங்கள் அண்ட் அப்டாமினல் ஒபேசிட்டி வயரில் இருக்க ஒபேசிட்டியை ஓவர் வெயிட்டாக இருக்கிறதெல்லாம் கம்மி பண்ணுங்கன்னு பத்தாவது பாயிண்ட்டு பி ஃபிசிக்கலி ஆக்டிவ் அண்ட் எக்ஸசைஸ் ரெகுலர்லி டு மெயின்டைன் குட் ஹெல்த் இதில் நம்ம என்ன தப்பு கண்டுபிடிக்கிறது தெரியலையே ஸோ லெவன்த் பாயிண்ட்டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் சால்ட் அண்ட் டேக் டுவெல்த் பாயிண்ட்டு கன்சியூம் சேஃப் அண்ட் க்ளீன் ஃபுட்ஸ் ஸோ உப்பு நீங்கள் அந்த நாலு கிராமுக்கு மேலே இல்லை டூ பாயிண்ட் எயிட் கிராம்ஸுக்கு மேலே சோடியம் நீங்கள் நீங்கள் எடுக்காதீங்க அண்டு நல்லா சேஃபாக இருக்க க்ளீனாக இருக்க ஃபுட்ஸை சாப்பிடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பதிமூணாவது வந்து இது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாயிண்ட் அடாப்ட் அப்ராப்ரியேட் ப்ரீ குக்கிங் அண்ட் குக்கிங் மெத்தட்ஸ் இப்போது ப்ரீ குக்கிங்னால் நீங்கள் வெஜிடேரியனாக இருக்கீங்க எங்கே ப்ரீ குக்கிங் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்னா தால்ஸு நீங்கள் ஸ்ப்ரவுட் பண்ணி சாப்பிட்றீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் இன்டேக் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது எங்கன்னா இது எங்கே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னா இந்த ப்ரீ குக்கிங் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் சில வெஜிடபிள்ஸை நம்ம ஸ்டீம் பண்ணால் போதும் அதை ஓவர் பாயில் பண்ணால் அதோட நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் கம்மியாயிரும் அடுத்தது சில கிராம்ஸ் எல்லாம் நம்ம நம்ம ஸ்ப்ரவுட் பண்ணி சாப்பிட்டா அதில் ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் அதிகமாயிருது ஆன்டி நியூட்ரியன்ஸோட கண்டென்ட் எல்லாம் கம்மியாயிருது இதுதான் ப்ரீ குக்கிங் மெத்தட்ஸ் ஸோ நீங்கள் என்ன பண் என்ன சாப்பிட்றீங்களோ அந்த அந்த ஃபுட்டை எப்படி நம்ம மேக்சிமமாக பெட்டர் ஆக்குறதுன்றதுக்கு இது கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பதினாலாவது பாயிண்ட் ட்ரிங்க் அடிக்குவேட் குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர் பதினஞ்சாவது பாயிண்ட் இது சூப்பர் பாயிண்ட் மினிமைஸ் கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஹெச்எஃப்எஸ்எஸ் அப்படின்னா ஹை ஃபேட் சுகர் அண்ட் சால்ட் ஃபுட்ஸ் அண்ட் அல்ட்ரா ப்ரொசஸ்ட் ஃபுட்ஸ் இதில் நம்ம ஆர்கியூமெண்ட்டே கிடையாது அதை மினிமைஸ் தான் பண்ணணும் அப்புறம் வயசானவங்களுக்கும் சிக்கா இருக்கவங்களுக்கும் நியூட்ரியன்ட் ரிச் ஃபுட்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னா ப்ரோட்டீனோட கரெக்டான பேலன்ஸு கார்போஹைட்ரேட்டு ஃபைபரு கரெக்டான ஃபேட்ஸு மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே இருக்க ஃபுட்டாக கொடுங்க கடைசி அண்ட் பதினேழாவது பாயிண்ட் ரீட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் ஃபுட் லேபிள்ஸ் ஃபுட் லேபிள்ஸில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு அதை படிங்க படித்து கரெக்டாக என்ன பண்ணணுமோ பண்ணுங்க என்பது சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த செவன்டீன் கைட் லைன்ஸுமே ரொம்ப பேசிக்கான கைட் லைன்ஸு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கைட் லைன்ஸ் அண்ட் அவங்க ப்ரோட்டீன் பவுடர்ஸை பற்றி கொடுத்த அட்வைஸ் கூட ஆக்சுவலாக கரெக்டான அட்வைஸு அண்ட் எதனால் நம்ம இது ஐசிஎம்ஆர் கவர்மெண்ட்டு அதனால் அது வந்து நல்லா இருக்காதுன்னு நினைக்கக்க
ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாப்புலேஷன்ஸ் எல்லாம் போய் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை அவங்களுக்கு இருபது வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸு அண்ட் அவங்க லைஃப் ஃபுல்லாக எப்படி விமனோட நியூட்ரிஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஓவராலாக கம்யூனிட்டியில் ப்ரோட்டீன் இன்டேக்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் எப்படி நம்ம நியூட்ரிஷன் பேஸ்டு டிசீசஸை குறைக்கலான்றதுக்கு அவங்க லைஃப்பை டெடிக்கேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டாக்டர் ஹேமலதா வந்து அவங்க நியூட்ரிஷன் சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியாவோட பிரசிடென்ட்டு அண்ட் அப்புறம் இன்டர்நேஷ்னல் சொசைட்டியோட எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சில் மெம்பர் அண்ட் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் போய் ஐசிஎம்ஆரில் அவங்களோட பயோடேட்டா ப்ரொஃபைலில் நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கனாலே அவங்க என்ன மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நியூஸில் எது கேட்டு நம்ம ஆங்ஷியஸ் ஆகி நம்ம எமோஷ்னல் ஆகிறதுக்கு முன்னால் ஆக்சுவலாக அந்த கவர்னிங் பாடி என்ன சொல்லியிருக்கின்றத நம்ம பேஷண்ட்டை அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கே நிறைய விஷயம் புரியும் ஓகே நீங்கள் அவங்களோட கைட்லைன்ஸை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க அண்ட் இந்த மாதிரியே வேறு ஏதாவது நியூஸ் இருக்குது அதோட பிரேக் டவுன் உங்களுக்கு கிளியராக வேணும்னா அந்த நியூஸை பற்றியும் கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க அண்ட் ஆல்சோ நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிருங்க ஓகே கைஸ் சி யூ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு ந